Es geht in den Urlaub auf dem Bauernhof. Und gleich mal rein ins Land leben. Auf geht's, komm. Ganz wichtig, bitte jetzt nicht kacken. Ich besuche zwei Höfe. Der eine liegt am Chiemsee, der andere in den Berchtesgadener Alpen. Luxus. Habt ihr eine Sauna? Oder rustikaler Charme. Wenn ich an Urlaub auf dem Bauernhof denke, im Berchtesgadener Land, dann stelle ich es mir genauso vor. Mit dabei jede Menge Kleinvieh. <lacht> Und klar, ein wenig Nervenkitzel. Ich wollte ein bisschen Action im Urlaub. Ich krieg Action. Urlaub auf dem Bauernhof liegt voll im Trend. Jedes Jahr zieht es in Deutschland in den Ferien mehr als 10 Millionen Menschen aufs Land. Entsprechend groß ist da natürlich auch die Auswahl. Ich frage mich drei Sachen. Wie finde ich das passende Angebot? Was kann ich auf und um die Höfe erleben? Und was kostet mich der Spaß? All das finde ich heraus in Was kostet Urlaub auf dem Bauernhof? Meine erste Station ist der Meuerhof. Der Ferienhof wird mit Luxusurlaub auf 5 sterne niveau und liegt in einer der beliebtesten bayerischen Ferienregionen am Chiemsee. Schon bei meiner Ankunft wird klar, wer hier die Zielgruppe ist. Danke fürs Mitnehmen. Ja, servus. servus, ciao, ciao. Oh. Der Hof betreibt noch aktiv Landwirtschaft. Hallo, guten Morgen. Darf ich kurz Hallo sagen? Hallo. Hi Johannes, Fabian. Hi Hallo. Fabian, hi. Christina, Hallo. Hi Christina. Da ist ja richtig was los schon. Von hier rein, um 10. Ja, müssen wir müssen auch hinten rüber, die werden jetzt eingeteilt. Ah, okay, okay, ja. okay, okay, okay. Ich kriege äh, da sein eigenes Pferd. Seid ihr zum ersten Mal hier? Wir sind zum ersten Mal hier, ja. Wie lange? Seit einer Woche und bleiben noch bis Donnerstag, also insgesamt zwölf Tage. Wie gefällt es euch? Gut, also die Kinder sind glücklich. Das ist das alle, Wichtigste. Alle zwei Tage Pony reiten. Wie seid ihr untergebracht? Ähm, in der Ferienwohnung, genau. Da oben die Wohnung ist das, mit dem Balkon. Ah, okay. Ja. Sag mal, ohne mich aufdrängen zu wollen, dürfte ich mir die mal anschauen später? Auf jeden Werde Fall. Ich, okay, cool. Ja. Äh, dann lasse ich euch in Ruhe jetzt Pony reiten. Ja. Danke für den ersten Schnack. Und, oh ne, was ist los? Oh je. Okay. Ähm, das richtige Pony. Okay, ihr kümmert euch um das richtige Pony und ich check mal ein. Rezeption im Bauernhof. Ach, hallo. Hi, guten Morgen. Johannes Zenglein, hi. Rebecca, hallo. Rebecca, ich grüße dich. Gute Anreise gehabt. Äh, ja, war gut, war gut. Ich muss ja erst mal gucken, wo ich hin muss, weil es ist ja schon äh, groß bei euch, oder? Ja, wir haben ja 15 Familien hier, sind komplett ausgebucht. Da rührt sich schon was bei uns am Hof. Die Ferienwohnung ist ab. 14 Uhr frei? Genau, richtig. Okay, das heißt, ich würde sagen, ich, äh, ich drehe so lange noch ein Ründchen. Mit mehr als 70 Milchkühen ist der Meuerhof ein richtig großer Bauernhof. Entsprechend viel gibt es zu entdecken. Neben den Kühen warten noch jede Menge andere Tiere darauf, gestreichelt und gefüttert zu werden. Nein, nicht den Kopf, nicht den Kopf. Gib den Kopf. Das wäre fast schief gegangen, ja. Achtung, Schaf von links. Das ist ein Akroschaf. Ein Akroschaf? Ein Akroschaf, stimmt. Das, oh, ey, das ist echt ein Akroschaf. Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, ey, na gut. So geht's auch. Ich lenke sie ab mit Futter und du kannst sie streicheln. Okay. <lacht> Die Stimmung im Streichelzoo kippt. Der erste Rundgang. Und ich sehe schon, hier ist alles eine Nummer größer. Vor allem im Vergleich zu meinem zweiten Bauernhof, den ich später noch besuche. Also, da kenne ich Hotels, die schimpfen sich Wellness-Hotels. Die sind schlechter ausgestattet. Also, also, wir sind immer noch auf dem Bauernhof. Wenn es jemand vergessen hat, das ist immer noch ein Bauernhof. Und auf dem wird jetzt Traktor gefahren. Bauer Matthias lädt zur Rundfahrt. Die Traktorfahrt ist eines von vielen Erlebnisangeboten des Meuerhofs. Das macht er immer mit Absicht, oder? Die 
die Angebote für Kids sind schon ganz lustig hier, oder? Auf jeden Fall. Also ich äh, glaube, bis jetzt ist noch gar kein Tag vergangen, wo überhaupt also gar kein Angebot war. Ist denn jeden Tag irgendwas? Ja, schon. Dann ja dieses Traktorfahren, der Matthias macht auch eine Nachtwanderung. Dann ja Ponyreiten ist alle zwei, drei Tage. Ihr habt das auch genutzt so? Also wenn wir auf dem Hof sind, auf jeden Fall, ja. Ich meine, die Kinder, die brauchen ja nicht viel zum glücklich sein. Die finden schnell Freunde hier und dann sind die ja im Heuboden schon zufrieden. Aber wenn so ein Angebot ist, dann äh, nutzen wir es auf jeden Fall. Ne? Der Clou, alle Angebote sind im Buchungspreis enthalten. Es gibt also keine Extrakosten. Nach so viel Action brauche ich eine kleine Verschnaufpause. Mal schauen, ob meine Ferienwohnung schon startklar ist. Das läuft hier ganz modern, mit Handy und QR-Code. Das ist cool, das hatte ich noch nicht im Hotel, dass man einfach so super entspannt per WhatsApp kommunizieren kann. Das ist total ungewohnt, weil es natürlich auch überhaupt nicht formal ist, aber dafür sehr persönlich und verbindlich. Sie hat das Selfie verstanden, alles klar, ich hole dich ab. Servus Johannes! Hi. Das ist ja super unkompliziert. Ja, klar. Ich finde es richtig gut. So, das ist dein eigener Aufgang. Deine Ferienwohnung Fuchs. Wunderbar. So, bitteschön. Ach, wie schön. Das ist eigentlich für vier Personen, oder? Bis zu drei Kinder, also für fünf Personen. Ach, für fünf Personen genau. sogar. Die Wohnung hat 70 Quadratmeter, eine voll ausgestattete Küche, ein großes Bad sowie ein zusätzliches separates WC. Hier das Elternschlafzimmer und im nächsten Raum schlafen die Kinder. Jetzt seid ihr ja ein Fünf-Sterne-Ferienwohnungsanbieter. Ich kenne das nur von Hotels. Wie läuft dieses Sternesystem bei Ferienwohnungen? Also hier wird bei uns, wir klassifizieren oder bei den Ferienwohnungen wird nicht der Service klassifiziert oder nur in gewissen Maßen, sondern hier wird hauptsächlich die Ausstattung klassifiziert. Wie ist denn so die Preisspanne bei euch? Wann geht's los? Ähm, also es geht ab 159 Euro los. Das ist aber ein Ein-Raum-Apartment. Ein Und da hast du eben keine getrennten Schlafzimmer, sondern da schläft das Kind im gleichen Raum wie die Eltern. Und das ist eben der große Unterschied. Hier hast du eben zwei separate Türen, kannst sie hintereinander schließen und ist einfach viel geräumiger. Rebecca, vielen Dank. Bis später. Bis später. Ciao, ciao. Das ist so eine klassische Ferienwohnung auf dem Bauernhof, wie ich sie mir vorgestellt habe. Sehr sauber, sehr gepflegt, kostet alles pro Nacht 299 Euro. Und damit deutlich mehr als auf meinem nächsten Hof. Doch dazu später mehr. Denn jetzt will ich erst einmal von einigen Stammgästen wissen, was sie hierher zieht. Was sagen Sie denn zu den Preisen? Als ich es gesehen habe, dachte ich mir, oh, das ist schon ganz schön knackig. Da muss man schon ein gutes Haushaltseinkommen haben, um sich das zu ermöglichen. Ja, wenn es einem das wert ist, dann macht man es auch. Genau. Für uns ist es so, ich, wir machen die Autotür auf und sind in Anführungsstrichen zu Hause. Ne? Da geht so ein Vorhang kennen, runter. Ja, wir, wir, mhm. ne? ich, wir, wir kennen hier alles, wir fühlen uns hier wohl. Was macht für Sie denn Urlaub auf dem Bauernhof aus? Natur. Eigentlich das Traditionelle, was wir hier entsprechend haben, ist ein großer Teil. Wir können hier unheimlich viele Freizeitaktivitäten machen durch viel Wasser, die mhm. Flüsse, die Berge in der Nähe. Wann das ist das eine und ich sag mal eigentlich auch der Freundeskreis seit 15, 20 Jahren. Welche Ferienbauernhöfe bieten was und wie teuer sind sie? Diese Frage beantworten spezielle Buchungsportale. Auf diesen Portalen gebe ich die Region ein, in die ich möchte und meine Reisezeit. Dann kommen die verschiedenen Filter, wie mit oder ohne Verpflegung, Kinderprogramm oder die Sterneklassifizierung. Auch die Preisspanne lässt sich auswählen. Sie reicht je nach Region und Saison von 24 Euro für ein einfaches Zimmer bis zu knapp 1000 Euro für ein Luxuschalet. Im Meuerhof habe ich einen Tipp bekommen. Nur 10 Minuten entfernt gebe es ein sehr idyllisches Örtchen. Ganz ruhig liegt sie da, die Als, oder? Also ich finde, es ist echt ein schöner, schöner Privatsteg hier. Kann von allen Gästen des Meuerhofs genutzt werden. Und ich würde mal vermuten, dass es deutlich idyllischer und deutlich ruhiger ist als ein paar Kilometer weiter am Chiemsee. Trotzdem schaue ich mir den auch noch an. Für heute ist erstmal Feierabend.
Mmh. Das ist ganz schön nass alles. Zum Glück gibt's ein gutes Frühstücksbuffet. Die 15 Euro dafür kommen allerdings obendrauf. So, und jetzt vertiefe ich mich erstmal in die zahlreichen Freizeitangebote. Ich habe heute Morgen die Hofpost studiert und hier gibt es eine Ausflugsempfehlung und zwar auf die Fraueninsel. Ein Fischerdorf mit Charakter. Kann ich wohl ganz einfach machen mit dem Rad. Und das Coole ist, ich kann mir die Räder hier auf dem Hof leihen. Kostet mich gar nichts. Das passt ganz gut, weil ich heute eine kleine Mission habe und zwar, ich will maximal kostengünstig unterwegs sein. Vorher mache ich den Kaffee leer. Los geht's direkt vom Hof. Immer schön der Als entlang. Bis zum See. Ah, okay. Hier kann man richtig schon meine Route sehen. Meine Route ist der Chiemsee-Rundweg. Insgesamt 60 Kilometer lang. Ich fahre davon aber nur so, ja, so roundabout 10. Ich bin jetzt gerade hier in Seebruck und dann fahre ich runter nach Gstaad. Und mein Ziel ist hier die Fraueninsel. Schafft man locker an einem Vormittag. Das lockert auf. Die Sonne kommt raus. Zum Glück ist es nicht mehr weit bis zu meinem Ziel, der Fraueninsel. Nee, kann man nicht meckern. Wirklich ein schöner Radweg, geht hauptsächlich durch die Natur. An der Straße ging es nur ganz kurz vorbei. Äh, ansonsten, ich kenne ein bisschen besser ausgebaute Radwege. Also man muss schon gucken, dass man ein gescheites Rad hat, weil man fährt hauptsächlich über Schotter. Und den See hat man zumindest immer im Blick. Aber ich habe Glück. Erst Regen, jetzt herrlicher Sonnenschein. Und schon bin ich in Gestart. So, genau da drüben, da drüben will ich hin, auf die Fraueninsel. Kleine, schnucklige Insel, mitten auf dem Chiemsee. Und äh, damit ich da rüber komme, muss ich die Fähre nehmen. Ich will einmal auf die Fraueninsel und würde dann gerne zurück nach Seedruck, bitte. Und haben Fahrrad dabei. In den 14,20 Euro ist die Fahrradmitnahme enthalten. Sonst wäre es 4 Euro günstiger. Hauptattraktion der Insel ist das Nonnenkloster Frauenwörth, übrigens eines der ältesten Frauenklöster Deutschlands. So, eine schöne kurze Überfahrt. Tag. Ach, guck mal da vorne. Ich glaube, da vorne, das sind so Leute, die wohnen hier. Oh, guck mal, das, äh, das nennt man Lage, Lage, Lage. Würde ich mal sagen, das sind äh, im Flugzeug wäre das First Class. Bis zu meiner Rückfahrt habe ich noch etwas Zeit. Also mache ich das, was hier alle machen: Hummeln. Ich hatte wirklich einen wunderschönen Tagesausflug rund um den Chiemsee. Und man muss sagen, der Meuerhof. Der liegt dafür wirklich ideal. Ich glaube, ich war innerhalb von ein paar Minuten war ich auf dem offiziellen Radweg. Was habe ich bezahlt? Ich wollte ja möglichst preiswert unterwegs sein. Ich habe bezahlt für das Schiff 14,20 Euro, für Essen 13,90 Euro und das Fahrrad war gratis. So bin ich unter 30 Euro geblieben. Gar nicht so schlecht für so einen schönen Tag. Zurück auf dem Meuerhof bin ich mit Familie Sobberg verabredet. Sie wohnen direkt über dem Kuhstall. Hallo. Hi, darf ich reinkommen? Ja, gerne. Komm rein. Hallo. Hallo. Das ist ja krass. Was? Ich bin gerade so, ihr wohnt über dem Kuh. Ich bin, was ist denn hier los? Habt ihr eine Sauna? Schon schick. Ich finde es total skurril. Das ist von außen völlig unscheinbar, so eine kleine Eingangstür, da kommst du hier rein, links Privatsauna, freistehende Badewanne äh, und äh, geht weiter dann noch, oder was? Geht weiter. Das ist ja riesig. Ja. Darf ich mal, darf ich mal laufen? Ja. Guck dich um. Gerne. 
Die Wohnung hat knapp 80 Quadratmeter und ist im Vergleich zu meiner dann doch noch mal eine ganz andere Luxusliga. Das hat ja wirklich mit Urlaub auf dem Bauernhof, also so dieses klassische Rustikale, überhaupt nichts zu tun, oder? Also die, die Wohnung ist schon sehr schön. Das ja. ist, also das ist schon wirklich klasse. Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich so Luxus-Kinderlüften ist das hier. Ohne Mist. <lacht> Und das hat doch sicher seinen Preis, oder? Darf ich fragen, was zahlt ihr pro Nacht für diesen kleinen Tempel hier? Ja, 400 Euro die Nacht. Ihr seid zwölf Tage hier. Zwölf Tage, genau. Macht 4.800 Euro nur für die Wohnung. Das ist schon knackig, oder? Also es ist, ist schon echt, echt viel schon, Geld. Äh, teuer, also ich ja. gönne es euch total, aber es ist Definitiv. natürlich ist knackig viel Geld. Ja. Krass. Also wir sind, ein, wir sind, und da sind wir uns ziemlich einig, wenn wir in Urlaub fahren, wir möchten uns halt über nichts ärgern. Und dann Verstehe sind wir auch ich. gerne bereit, so einen Preis zu zahlen. Verstehe ich. Genau. Und die Bilder haben uns angesprochen, die Wohnung sah super aus. Wir hätten jetzt auch noch eine andere genommen. Mhm. Vielleicht die anderen sind ja etwas günstiger. Aber ist das eine der... Teuren. Das ist die teuerste. Das ist die teuerste. Okay, das ist also maximal das Maximale, was man hier rausholen kann. Ah, okay, okay. Ich hätte nicht im Leben damit gerechnet, dass sich hinter so einer Fassade direkt über dem Kuhstall so eine Wohnung befindet. Und ich weiß, was den Preis angeht, da kann jetzt wirklich vortrefflich drüber gestritten werden. Aber der Hof wirbt eben damit, Luxusferienwohnungen anzubieten auf Fünf-Sterne-Niveau. Und das kostet eben auch. Weiter geht's für mich auf den nächsten Bauernhof und zwar auf das Bogner Lehen. Ist so ein kleiner, feiner Biobauernhof, liegt mitten in den Berchtesgadener Alpen vom Chiemsee, würde ich sagen, so eine knappe Stunde weg. Und es geht hier gerade, man sieht es vielleicht auch, so richtig schön rein in die Berge. Ach, da vorne müsste er sein. Der Hof liegt zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden, mit dem Auto etwa eine halbe Stunde von Salzburg entfernt und den Watzmann in Sichtweite. Direkt am Fuße der Berge, boah, das ist ja gigantisch. Guck mal da hoch. So, mal gucken. Auf den ersten Blick gar nicht so viel los. Fühlt sich gerade so ein bisschen an, als wäre ich der einzige Gast. Ich alleine auf dem Bauernhof, aber die Kulisse ist gigantisch. Gibt es hier eine Rezeption? Hallo. 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 Hi. Christi. Hallo. Ich bin erst falsch gelaufen, ich war leider da vorne links erst. Ah, du bist der Johannes. Johannes. Christi. Hi. Ich grüße dich. Kommst du halt zu uns? Schön, dass du ja. da bist. Kathi, du bist gerade äh, mitten in der Bauernhofarbeit, oder? Genau, ich wasche jetzt gerade den Milchtank ab. Mhm. Und dann danach werde ich unsere Kühe reintreiben, weil denen ist schon zu heiß. Okay, gut. Dann kommen die Mir in den auch. Stall. <lacht> Darf ich dich begleiten ein Stück? Ja. Passt. Okay, wunderbar, wunderbar. Gut, machen wir. Und mit dem, mit dem Stab nur leicht berühren, oder? Ja. Okay. Ein bisschen lenken einfach. Guck mal hier. Gut machst du das. <lacht> ich mache im Grunde gar nichts. <lacht> so, was hier los? Auf geht's, komm. Komm, ihr schön. Ja, ist ja super. Ganz wichtig, bitte jetzt nicht kacken. Auf geht's. Kati und ihr Mann bewirtschaften den Hof in der sechsten Generation, im Nebenerwerb. Ein kleiner Milchviehbetrieb eben. Die Gäste dürfen richtig mit anpacken, oder? Die dürfen jetzt so wie du die Kühe reintreiben. <lacht> die das ja schon super von alleine machen. Ihr seid großartig, Mädels. Auf dem Hof gibt es fünf Ferienwohnungen, klassifiziert mit bis zu vier Sternen. So, Johannes, da ist deine Wohnung. Ach, wie schön. Das ist so witzig, wenn ich an Urlaub auf dem Bauernhof denke, im Berchtesgadener Land, dann stelle ich es mir genauso vor. Mit dieser Holzvertefelung, hier schön die Blümchen auf der Bettwäsche. Kathi, ich zahle 90 Euro die Nacht, oder? Aber ich bin quasi auch selbst schuld, dass ich es mache. Es geht preiswerter. Genau, du bleibst zu kurz. Mhm. Wenn du eine Woche da bleibst, dann zahlst du pro Übernachtung 60 Euro. Und da ist es auch egal? Also auch für zwei Personen? Auch für zwei Personen. Das okay. ist der Grundpreis für die Wohnung. Okay, das heißt, ihr habt ein bisschen Planungssicherheit. Dann geht so der Gesamtpreis runter. 
Und in diesen 60 Euro, da ist aber kein Frühstück mit dabei. Nein, es ist kein Frühstück drin, es ist ein Brötchenservice dabei. Mit Hilfe einer Liste kann ich mir so mein Frühstück selbst zusammenstellen. Kati legt es dann morgens vor die Zimmertür. Die Preise sind völlig okay. Du sag mal, ich würde total gerne mit ein, zwei Gästen reden, aber der Parkplatz ist noch verweist. Wann kommen die wieder ungefähr? Die kommen ungefähr am Nachmittag wieder, wenn wir dann in den Stall gehen. Aha. Dann sind die meistens wieder alle da und möchten auch helfen im Stall. Aber wieder ein bisschen arbeiten? Ja, okay, gut. aber freiwillig. Fre selbstverständlich. Würde ich mich anschließen heute Nachmittag? Ja, das passt. Sehr, sehr gerne. Wieder mit. Ich, sehr, ich helfe natürlich mit. Von wegen Urlaub auf dem Bauernhof, das ist Arbeit auf dem Bauernhof. Ähm, aber macht ja Spaß. Bis dahin nutze ich die Zeit für einen Ausflug auf den Jänner. Hier beginnt der Nationalpark Berchtesgaden. Mit Blick auf Königssee und Watzmann, also ein echtes Traumziel. Vom Bogner Lehn aus bin ich in 20 Minuten an der Talstation. Mit der Jännerbahn geht's rauf auf den Berg. Dank Gästekartenrabatt zahle ich nur 38 Euro statt 42 Euro. Ein Familienticket allerdings kostet 99 Euro. Die Preise sind ganz schön deftig. Und jetzt kommt's ja, dann haben die Kids noch nichts getrunken, gegessen oder mal ein Eis oben. Das ist echt, es geht halt einfach ins Geld. Ah, wunderbar. Ach, da vorne steht's. Ich bin jetzt auf 1800 Metern. Muss jetzt? Ich glaube, ich muss jetzt da hoch. Es gibt einen kleinen Vorteil, wenn man das Geld ausgegeben hat für die Bergbahn. Wenn man oben ankommt, sind es nur noch so, ich sag mal, gut 10 Minuten und dann ist man oben. Dafür, dass unten beim Einstieg so wenig los war, hier oben, äh, hier ist so ein bisschen kleine Ameisenstraße. Sieht toll aus, das Berchtesgadener Land. Da ganz hinten am Ende des Tals, wo der Bergrücken so nach unten geht, das ist die schlafende Hexe. Und darunter ist das Bogner Lehen. In der Stube ist sogar jetzt was los. Hallo, hi. Hallo. Hi, Johannes. Hi, hi. Patricia. Alles, guten Tag. Hi, Falco. Hi. Jona. Hi, Jona. Darf ich mich kurz zu euch setzen? Ja, klar. Ja, klar. Wie lange seid ihr hier auf dem Hof? Ähm, zwei Wochen, ne? Ja, zwei Wochen. Und dann darf ich mir die Ferienwohnung der Gillas ansehen. Aber sag mal, auf den ersten Blick ist die Wohnung doch gar nicht so klein, oder? Ihr habt quasi eine Küche, ihr habt hier so diesen, diese Stube. Genau. Darf ich weiter schon? Ja, nimm, nimm sie mal mit. Einfach hier Dann um die Ecke. Ecke. Genau. Hier ist Schlafzimmer für die Eltern. Ja. Einmal hier um die Ecke ist das zarte Kinderzimmer. Ah, okay. Hier ist wirklich der Platz äh, effektiv genutzt. Wer schläft von euch wo? Ich schlafe oben und ich hier unten. Und das war von Anfang an klar oder gab es da Diskussionen? Nein, das war am Anfang klar. Aber ist eigentlich vom Schnitt ganz gut, oder? Ja, also ich finde es gut genutzt. Also wir sind eh viel unterwegs und dann wir schlafen vor allem abends hier. Ja. Und dann für uns reicht das, ne? oder? Ja. ja. Was müsst ihr denn zahlen hier pro Nacht? Ja, so 82 ungefähr pro Nacht. 82 Euro, ja. aber für alle? Für alle, für die Ferienwohnung pro Tag. Und äh, das ist aber eigentlich doch ganz gut, oder? Das ist eine das gute ist Kondition. Gut. Ja, das ist voll gerade sagen, ich bin gerade völlig irritiert. Das, Na, wir, wir, das, ist eine, das ist eine wirklich gute Kondition. Und dann rechnet ihr noch für Spaß? Nom, 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 ja, nom. Ich, das ist der größere Batzen. Das kommt noch oben drauf. Ja, und das ist der größere Batzen. Das heißt, insgesamt für zwei Wochen hier, wäre ich das gar in der Land? 4.000? Ja, ungefähr. Ja. Echt? Ja. Hä, was macht ihr denn alles? Also, guck mal, du fährst den Jänner hoch. Da ja. hast du schon 100 weg. Und du hast noch nichts gegessen, nichts getrunken mit den Kindern. Du, fähr, du gehst ins Bergwerk, bist ja auch schon 65 Euro los. Also das summiert sich schon. Alles hier ist etwas kleiner als auf dem Meuerhof. Also wo muss es rein? Dankeschön, das ist eine sehr präzise Angabe gewesen. Das gefällt mir jetzt einfach ganz gut. Es ist ein kleinerer Hof, dadurch ist es so ein bisschen intimer und dadurch wiederum sehr, sehr persönlich. Hier ist Pfütze gleich. 
Die ersten drei Monate kriegt sie Milch und dann ähm, wird sie schrittweise abgesetzt. Abgestillt. Abgestillt. Weil wir werden zugefüttert. Die Gillas nehmen mich mit auf ihrer Ache-Tour. So heißt der Fluss hier. Jetzt geht's los und die Sonne kommt raus. Das passt. Mit dabei sind Jona, Marie und Falco. Und unser Guide Tobi. Die Tour haben sie bei einem örtlichen Anbieter gebucht. Wie fühlt sich an? Komisch. Warum? Weil die ganze Zeit die Scheine sind nicht ganz Angst habe, rauszufallen. Und Freunde, müssen wir jetzt ein bisschen Slalom fahren, weil die Steine rausgucken, okay? Und, und es wackelt mehr als man alle denkt. Alle vorwärts. Oh, alle vorwärts. Achtung! Oh. Alle vorwärts. Oh. Alle vorwärts. Oh. Ich wollte ein bisschen Action im Urlaub. Ich krieg Action. Oh Was Spaß, Jona? Jetzt läuft's doch mit der Sonne. An der Brücke machen wir einen kleinen Zwischenstopp für eine Mutprobe. So, mein Schlagmann darf jetzt aussteigen. Also, wir springen hier jetzt in die Strömung, ja? Ihr springt dann quasi einfach ins Wasser und krault einmal. Vier, fünf Mal. Das wäre der Plan, okay? Jetzt ganz weit hüpfen. Eins, zwei, drei. Aber cool, oder? Vorsicht, Stein. Und jetzt wieder rausschwimmen. Ja, super. Oh, du lachst ja jetzt. Das macht ja doch Spaß. Super. Super gemacht. Als Familienausflug ist diese Rafting-Tour auf der Ache wirklich klasse. Sie dauert knapp drei Stunden. Erwachsene zahlen 49 Euro, Kinder bis 15 Jahre 39 Euro. Und man sollte mindestens 14 Tage im Voraus buchen. Gleich geschafft! Hat Spaß gemacht. Jo, war gut. Ja. Jeden Fall. Uh, uh, Applaus, mega. Wie war der Tag für euch? War super. Sehr gut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja? Ja. Cool, wie war's für dich? Gut. Spaß gemacht? Ja. Würdet ihr es nochmal machen, ihr beiden? Ja. Zwei Bauernhöfe, zwei völlig unterschiedliche Philosophien. Der Meuerhof, fast schon Bauernhof-Ressort. Klar, hoher Grundpreis, dafür aber auch Luxus pur. Und auf der anderen Seite das Bogner Lehen. Deutlich preiswerter, aber die Familien müssen eben die Freizeitgestaltung selbst in die Hand nehmen. Und das kostet natürlich. Die Ferienwohnungen auf dem Meuerhof sind groß und luxuriös. Aber mit bis zu 400 Euro pro Nacht auch dementsprechend teuer. Auf dem Bogner Lehen gibt es das Zimmer für nur 82 Euro. Allerdings ist die Wohnung wesentlich kleiner und damit auch weniger komfortabel. Bei den Kosten für Verpflegung und Freizeitaktivitäten sieht es anders aus. Hier gaben die Sobax im Schnitt rund 70 Euro pro Tag aus, während die Gillers doppelt so viel investierten. Mein Fazit, Urlaub auf dem Bauernhof ist perfekt für Familien mit Kindern, die Natur und Landwirtschaft hautnah erleben möchten. Und dank einer riesen Auswahl an Höfen ist auch für jeden Geldbeutel was dabei. Das war Was kostet Urlaub auf dem Bauernhof? Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.